डॉक्टर दीपक तोमर जैसा कि हमारी वीडियो लगातार चल रही है क्लासेस चल रही हैं आज हमारा विषय है बांग्लादेश का जन्म दोस्तों जैसे देश आजाद हुआ देश आजाद हो आजादी से पहले क्या क्या हुआ अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किस तरीके से चलाया बाद में भारत के टुकड़े कैसे हुए और फिर जो टुकड़े हुए भारत के उन टुकड़ों के भी टुकड़े हुए जैसे कि आज वर्तमान में चाइना और ये इंडिया विवाद चल रहा है तो ये विवाद कोई पुराना कोई नया विवाद नहीं है ये विवाद बहुत पुराने हैं और इन्हीं से संबंधित आज हमें क्लास में डिस्कस करना टॉपिक है आज का बांग्लादेश का जन्म बांग्लादेश की जो जो जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले मैप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा देखिए तेहरे अगस्त उन्नीस यहां मैंने तेहरे अगस्त लिया है ना तो 14 अगस्त लिया ना 15 अगस्त लिया क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया था 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हो गया था और तेहरे अगस्त को भारत का मैप इस तरीके से था ये पाकिस्तान था ही नहीं और ये बांग्लादेश था ही नहीं अगर हम देखें तो भारत का जो मैप है वो इतना बड़ा मैप भारत का है और ये भी कोई विवाद नहीं था क्योंकि ये जो कश्मीर का हिस्सा आ रहा है वर्तमान में इसे इंडियन गवर्नमेंट ने लद्दाख बना दिया ये भी बिल्कुल हमारे हिस्से में था कोई परेशानी नहीं थी हम क्षेत्रफल में बहुत बड़े थे लेकिन ये धीरे धीरे धर्म धर्म के आधार पर बीज बोए गए और धर्म के आधार पर बीज क्यों बोए गए क्योंकि धर्म एक ऐसा है कि जिसे सबसे ज्यादा जिसको पब्लिक को सबसे ज्यादा एक्साइट किया जा सकता है और इसका सबसे ज्यादा फायदा सबसे पहले अंग्रेजों ने उठाया और ये कहा भी गया कि पाकिस्तान के जन्मदाता या बांग्लादेश के जन्मदाता या डिवाइड एंड रूल या भारत के टुकड़े करने वाले कोई और नहीं थे इसकी जो गोटियां बिठाई गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा बैठाई गई थी इसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले 1905 में जाना पड़ेगा 1905 आपको मैप ये दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश है वर्तमान में और इसको ईस्ट बंगाल कहते थे पहले और इसके साथ में ही यहां पर ये वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल इसलिए कहा गया कि बंगाल के दो टुकड़े हुए इधर वाला टुकड़ा ईस्ट बंगाल कहा गया इधर वाला टुकड़ा वेस्ट बंगाल कहा गया और 1905 में जो आज हमारा बिहार है जो हमारा उड़ीसा है जो हमारा वेस्ट बंगाल है जो हमारा ईस्ट बंगाल है जो हमारा आसाम है ये सारे के सारे ज्वाइंट बंगाल के नाम से जाने जाते थे जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था उन्नीस में करजन ने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए और दो टुकड़ों में इस तरीके से टुकड़े किए गए कि जिस टुकड़े में मुसलमान ज्यादा थे उस टुकड़े को ईस्ट बंगाल कहा गया और जिसमें हिंदुओं का बाहुल्य था उसको वेस्ट बंगाल कहा गया था पश्चिमी बंगाल कहा गया ऐसी स्थिति में एकदम अचानक क्या होता है 1905 में इस बंगाल विभाजन की वजह से देश में एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत शुरुआत हो गई और धीरे धीरे आ, ये इस आंदोलन ने एक इतना बड़ा मोड़ ले लिया कि भारत का जन जन व्यक्ति इसके खिलाफ खड़ा हो गया और 1911 में ये विभाजन कैंसिल कर दिया गया और दोनों बंगालों को एक बना दिया गया ये यहां तक तो बात इसकी थी अब इसके बाद आते हैं हम अब आंदोलन चल पड़ा आंदोलन चल पड़ा तो कहीं हिंदू महासभा बनी कहीं मुस्लिम लीग बनी हालांकि इन सबके पीछे एक अंग्रेजों की देन थी अंग्रेजों ने किस तरीके से भूमिका बनाई किस तरीके से सब चीजें हमारे सामने क्रिएट की कि मुसलमान मुसलमान की तरफ जाने लगा और हिंदू हिंदू की तरफ जाने लगा और यहां पर एक बात मानने की और है कि जो मुसलमान है उसकी संख्या कम थी इसीलिए मुसलमान इसीलिए अंग्रेज मुसलमान को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि अगर कमजोरों को सपोर्ट किया जाएगा तो वो लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे तो लड़ाई जारी रहेगी कुल मिला के ऐसा ही चलता रहा चलते चलते अब देश आजादी का नंबर आ गया देश आजाद हो गया किसकी क्या भूमिका रही ये एक अलग टॉपिक है और हम पहुंचे तेरह अगस्त 1947 में जब हमारा भारत इतना बड़ा था यानी कि पाकिस्तान भी हमारा था ये कश्मीर लद्दाख ये सब हमारा था और ये बांग्लादेश भी हमारा था लेकिन मुस्लिम लीग का नारा था जहां जहां मुसलमान वहां वहां पाकिस्तान इट वॉज नॉट पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता था इसीलिए क्या किया गया कि जो वेस्ट की तरफ लोग थे जो वेस्ट की तरफ मुसलमान थे वो तो पाकिस्तान में चले गए और इस पाकिस्तान को कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान और जो इधर के लोग थे ईस्ट के लोग उन लोग वो लोग आसाम के बंगाल के ये सब ईस्ट बंगाल में इकट्ठे हो गए और इसको कहा गया पूर्वी पाकिस्तान आज ये वर्तमान में जो बांग्लादेश है इसको पहले क्या कहा गया पूर्वी पाकिस्तान अब यहां तक तो सब ठीक है 
कि भाई मुसलमानों ने धर्म के आधार पर भारत का जो विभाजन हुआ था उसका आधार धर्म था और सीधा सीधा कहा गया कि जो टुकड़ा काट कर दिया जा रहा है वो टुकड़ा मुसलमानों को दिया जा रहा है इस्लाम वालों को दिया जा रहा है और उसी आधार पर पाकिस्तान ने अपने देश की जो पॉलिसी बनाई उसको वहां शरीयत रखा जैसे भारत को भारतीय संविधान तैयार हुआ सेकुलरिज्म के आधार पर पंथ निरपेक्ष के आधार पर हालांकि धर्म निरपेक्ष शब्द भी उन्नीस में आया ये मूल संविधान में नहीं है लेकिन अब यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान बन गया और यहाँ पूर्वी पाकिस्तान बन गया इसका अब ये अलग हो गई अब भारत अपने हिसाब से तरक्की करने लगा और पाकिस्तान अपने हिसाब से तरक्की करने लगा अब देखिए बहुत मजे की बात 1946 अंतरिम सरकार बनी जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुई और 47 में टुकड़े हो गए टुकड़े होने के बाद भारत में उन्नीस में उन्नीस सौ इक्यावन बावन में पहला चुनाव हुआ यानी कि पहला लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव में हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू अंतरिम सरकार के पहले ही बन चुके थे अंतरिम गवर्नमेंट में लेकिन उस उन्नीस सौ इक्यावन में नेहरू की सरकार बनी कांग्रेस पूरे मेजोरिटी के साथ आई और उन्नीस तक लगभग नेहरू जी मरते दम तक प्राइम मिनिस्टर रहे और आप उधर पाकिस्तान में जाइए पाकिस्तान में उन्नीस तक कोई चुनाव ही नहीं हुआ यानी कि दो तरह के चुनाव होते हैं हमारे यहाँ जैसे एक लोकसभा के जिससे हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है और एक विधानसभा के तो यहाँ जो विधानसभा के चुनाव हुए इनसे मुख्यमंत्री बनता है जो लोकसभा के चुनाव होते हैं इनसे प्रधानमंत्री बनता है लेकिन 1970 तक यहाँ पर लोकसभा यानी कि वहां पर नेशनल असेंबली कहा जाता है उसका उन्नीस तक चुनाव ही नहीं हुआ देखिए मजे की बात कैसे सरकार चल रही थी हाँ थोड़े बहुत विधानसभा के या प्रांतीय चुनाव हो जाते थे उस पर चल रहा है काम अब सवाल ये था कि जिस समय पश्चिमी पाकिस्तान बना और पूर्वी पाकिस्तान बना तो दोस्तों यहां पर याद रखने की बात है छ से सात करोड़ जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान की थी जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है इसकी संख्या थी छ से सात करोड़ और जो ये बांग्लादेश है इसकी जनसंख्या थी सात से आठ करोड़ यानी कि ये पूर्वी पाकिस्तान है लेकिन मजे की बात देखिए प्रधानमंत्री कहां का बनेगा यहां का जनसंख्या कहां की है यहां की और 1970 में यहां पर जब चुनाव हुए तो चुनाव में यहां पर मुस्लिम लीग पार्टी थी पीपीपी जुल्फी काल अरी भुट्टो की जुल्फी काल और यहां पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान को सीट दी गई लगभग कितनी 100 38 पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान को 138 जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई थी और एक सीट दी गई बांग्लादेश यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है अब यहां पर क्या हो रहा था जो विवाद की जड़ें थी विवाद की जड़ें तो गहराइया कहीं कुछ और ही हैं जिस समय देश आजाद हुआ था तो वहां सबसे पहले आप एक चीज पर नजर मारेंगे नाइनटीन 1949 में पाकिस्तान ने कहा कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो उर्दू रहेगी क्या रहेगी उर्दू यहां पर देखिए उर्दू अब आप अच्छी तरह से देखें इसको जो हमारा पंजाब का हिस्सा था आधा पंजाब हमारा लगभग पाकिस्तान में गया तो यहां पर आज भी पंजाबी डोमिनेंट है पंजाब डोमिनेंट है ज्यादातर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुक्मरान जितने भी या आ, जो सेना के प्रमुख रहे हैं वो सब पंजाबी बनते हैं केवल परवेज मुशरफ का जन्म दिल्ली में हुआ था भारत में आजादी से पहले बाकी सारे यहाँ पंजाबी डोमिनेंट करते हैं और पंजाबी डोमिनेंट की वजह से यहां पर जब उन्नीस में चुनाव हुआ तो यहां याहिया खान याहिया खान कौन है ये ये याहिया खान आर्मी प्रमुख हैं और यहां पर डेमोक्रेटिक लीडर कौन है जुल्फी कार जुल्फी कार अली भुट्टो इन्हें बेनजीर भुट्टो का फादर कहा जाता है कहा जाता क्या है मतलब मान लीजिए 1970 में याहिया खान पुलिस प्रमुख जुल्फी कार अली भुट्टो का चुनाव हुआ और जुल्फी कार अली भुट्टो को लगभग बयासी सीट मिल पाई कितनी में से 138 सीटों में से और उसी समय जब यहां पर उन्नीस में विवाद चल रहा था पाकिस्तान ने उर्दू को भाषा घोषित किया उसी समय जो बांग्लादेश है जो पूर्वी पाकिस्तान है इनका उर्दू से कोई लेना देना नहीं था ये तो बंगाल के लोग थे और बंगाल शब्द जो बना वो तो बांग्ला भाषा का है और यहाँ के लोग बांग्ला भाषा को बहुत प्यार करते थे जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी को करते हैं 
और इन्होंने इसका पूरी तरह से विरोध किया 1949 की बात है पूरी तरह से विरोध हुआ लेकिन इनके विरोध को दरकिनार कर दिया गया कुछ नहीं पूछा गया इनसे कुछ नहीं इनकी बात मानी गई जबकि जनसंख्या का मेजोरिटी इधर ज्यादा थी इसी बात से खिलाफत धीरे धीरे आंदोलन पे आंदोलन होने लगे लेकिन यहाँ की पाक, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने उसको बुरी तरह दबा दिया ये बात 1949 की है 1949 के बाद 1970 आया और याद रखिए 1970 में भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है 1970 में चुनाव हुआ पहली बार जिसमें जुल्फीकार अली भुट्टो को बयासी सीट मिली और 160 सीट मिली एक में से शेख मुजिबुर रहमान ये ये नाम सुन लीजिए कौन है शेख मुजिबुर रहमान ये बांग्लादेश के अवामी लीग एक पार्टी थी उसके लीडर थे और इनको बंग बंधु के नाम से जाना जाता था बंग बंधु का मतलब जैसे आज भारतीय राजनीति में भैया शब्द आता है जैसे राजा भैया कहते हैं हम या कोई दूसरे और भैया कहते हैं तो प्यार से इन्हें बंग बंधु कहा जाता था इनका पर्सनैलिटी बड़ा जानदार था और ये छात्र संघ की राजनीति से उठकर आए थे और एक तरीके से इनके नाम की लहर चली थी जब ये एक सीटों में से एक जीत सीट सीट जीत पाए अब उन्नीस में जब चुनाव हो गया फुल मेजोरिटी देखिए एक और एक कितनी बैठती है तीन अब 300 का मतलब क्या है डेढ़ सौ प्लस वन पर बहुमत मिल जाना चाहिए लेकिन क्या हुआ यहां के यहां के पाकिस्तान वालों ने क्या कहा नहीं यहां पर यहां के लोग शासक नहीं बन सकते यहां के लोग शासन नहीं कर सकते और या खान ने जुल्फी कार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया और शेख मुजिबुर रहमान को भी जेल में डाल दिया शेख मुजिबुर रहमान को जेल में डालते ही नई नई रैलियां होने लगी बांग्लादेश में यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में लोग पीछे पीछे जाने लगे अब समझने की बात है इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री है और जो लड़ाइयां आज वर्तमान में भारत जो पूरे विश्व के हालात हैं वो भारत के फेवर में हैं क्यों क्योंकि आज हमारे खिलाफ अमेरिका भी नहीं है उस तरीके से रसिया हमारे साथ खड़ा है यानी कि विश्व की दो बड़ी पावर हैं और दोनों पावर का हमें सपोर्ट मिला हुआ है लेकिन उस समय क्या था उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका पूरी तरीके से था और उस समय वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन तो इंदिरा गांधी ने इस मामले को धीरे धीरे उठाना शुरू कर दिया था कि यहाँ के लोगों पर यहाँ के लोग बहुत ज्यादा जाती कर रहे हैं और यहाँ आंदोलन हो रहे थे और एक बात समझने की है ये जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान है इसकी सारी सीमाएं वेस्ट बंगाल से टच करती हैं इधर त्रिपुरा से टच करती हैं और वहां से लोग पलायन करने लगे लोग आने लगे शरणार्थी के रूप में और इतने सारे शरणार्थियों को रोक पाना बहुत बड़ी बात थी लेकिन इंदिरा गांधी ने मुद्दा उठाया और पार्लियामेंट में भी खुले तौर पर इसकी सपोर्ट की बात की गई और पूरी तरह सपोर्ट की जाने लगी लेकिन राजनीतिक हालात अलग थे रसिया हमारे साथ यानी कि उस समय का यूएसएसआर सोवियत संघ कहते हैं जिसे वो हमारे साथ खड़ा था आज भी हमारे साथ है कहा जाता है कि जो रूस है वो भारत का नेचुरल मित्र है नेचुरल फ्रेंड है तो ऐसी स्थिति में निक्सन के पास इंदिरा गांधी जाती हैं। निक्सन सीधे मुंह इंदिरा गांधी से बात नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान हथियार किससे खरीदता था अमेरिका से हम किससे खरीदते थे रसिया से हमें सपोर्ट कौन करता था रसिया यानी कि उस समय का यूएसएसआर और उसको कौन सपोर्ट करता था पाकिस्तान और याद रखने की बात है पांच बिग फाइव यानी कि जैसे जो हमारे यूएनओ के परमानेंट मेंबर है उनमें पाकिस्तान है सॉरी उसमें हमारा अमेरिका है उसमें हमारा रसिया है उसमें हमारा फ्रांस है उसमें हमारा यूके है और अब चाइना भी है पहले चाइना के स्थान पर ताइवान हुआ करता था लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू जी की सरकार बहुत अच्छी रही आंतरिक मामलों में लेकिन कुछ बाहरी मामले किस तरीके से परिस्थितियां रही या कैसे रही चीजें हो नहीं पाई उस तरीके से हमारा बहुत सारा एरिया चला गया लेकिन इंदिरा गांधी ने नाइनटीन में जो नाइनटीन के बाद नाइनटीन में जो कारनामा दिखाया वो अब तक की सबसे बड़ी सफलता है तो निक्सन के पास जाती है इंदिरा गांधी और निक्सन इस तरीके से बात करता है जैसे या तो इंदिरा गांधी गूंगी भैरी हो या निक्सन गूंगा भैरा हो यानी कि दो लोग बात जरूर कर रहे हैं लेकिन बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और निष्कर्ष साफ था निक्सन पाकिस्तान के साथ था अब होता क्या है 1970, 1970 धीरे धीरे आंदोलन होने लगे अत्याचार होने लगे यहां की आर्मी यहां के लोगों पर जुल्म उठाने लगी और याद रखिए दुनिया में हो सकता है कि सबसे ज्यादा अपने देश के द्वारा अपने देश के लोगों पर जुल्म किए गए हों पूरी दुनिया में तो वो पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों के साथ किया था और यहाँ एक बात और समझने की है जिस समय ये अलग हुआ था तो ये कहा गया था धर्म के आधार पर मुसलमान मुसलमान का साथ देगा लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी मुसलमानों ने और एक जमाते लीग नाम की एक पार्टी थी जो बांग्लादेश में ही थी 
वो वो पूरे बांग्लादेश का एक तरीके से खात्मा कर रही थी और याद रखिए इतने ज्यादा बड़ी संख्या में रेप हो रहे थे यानी कि रेप इसलिए नहीं हो रहे थे कि रेप होना रेप को कहीं ना कहीं वेपन की तरफ इस्तेमाल करा जा रहा था और लगभग ऐसा बताते हैं दस लाख रेप की संख्या बताई जाती है और इतनी हालात खराब होते चले गए नाइनटीन के बाद नाइनटीन 1971 आया 1971 इसको हम कहीं ना कहीं भारत बंगला भारत पाकिस्तान के युद्ध के नाम से भी जानते हैं अब देखिए समय आने लगा इच्छा शक्ति की बात आने लगी लेकिन डर ये भी था पाकि हमें अमेरिका का भी डर था कि वो उसका साथ देगा अब आप समझिए ये कराची पोर्ट है कराची बंदरगाह यहां से अरब सागर से टच करता है कराची यानी कि अरब सागर से टच करता है तो जाहिर सी बात है हिंद महासागर से भी टच करता है और ये जो बांग्लादेश है उस समय ये पूर्वी पाकिस्तान है ये भी किससे टच कर रहा है ये बंगाल की खाड़ी से टच कर रहा है तो ये भी हिंद महासागर से टच कर रहा है अब 1971 आया और 1971 में जून की बात चल रही थी अब जून में बात थी कि आर्मी लगा दी जाए सीमाओं पर सतर्क कर दिया जाए जनरल मानिक शाह फील्ड मार्शल जो सेकंड और लास्ट फील्ड मार्शल हुए उनसे कहा गया तो उन्होंने अटैक करने के लिए मना कर दिया क्योंकि जून में कहीं ना कहीं क्या है मानसून आएंगे अब जून चला गया जून जाते जाते बाद दिसंबर में आ गई बाद दिसंबर में आ गई तो पाकिस्तान भी तैयार था तीन दिसंबर को पाकिस्तान ने खुद ही हमला कर दिया और जब पाकिस्तान ने खुद हमला कर दिया तो देखिए अब यहां लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई शुरू हो गई अब हमें डर ये भी था चीन का इस कहानी को जानने से पहले थोड़ा चीन के बारे में जान लीजिए देखिए ये तिब्बत है हमारी सीमा पहले तिब्बत से टच करती थी ना कि चाइना से और देखिए ये चाइना का जियांग जियांग प्रांत है इसको पूर्व तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है इस पर चाइना ने कब्जा करके जोड़ा इसे तो ऐसी स्थिति में अगर ये हटा दिया जाए और तिब्बत हटा दिया तो चाइना कमजोर हो जाता है लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कम रही और सनियात सेन और चांग काई सेक में इच्छा शक्ति ज्यादा रही तो ऐसी स्थिति में अब हमें चाइना का भी डर था और लड़ाई भी जरूरी थी क्योंकि देखिए पूरा भारत बीच में पड़ता है ये पूर्वी पाकिस्तान ये पश्चिमी पाकिस्तान लड़ाई शुरू हो गई और तीन दिसंबर से लेकर सोलह दिसंबर तक आपने सुना होगा सोलह दिसंबर को विजय दिवस कहा जाता है तो वो मतलब हमारी जीत का दिवस मनाया जाता है तो आपने एक बात और सुनी होगी चार दिसंबर को नेवी डे माना जाता है चार दिसंबर को नेवी डे नेवी डे मतलब जल सेना दिवस अब देखना कितनी बड़े मजे की बात है अब यहां केवल सैनिक तैयारी की जरूरत नहीं थी यहां केवल सैनिक तैयारी की बात नहीं थी यहां कहीं ना कहीं कूटनीतिक तैयारी की बात भी थी जैसे आज वर्तमान में हमें केवल सैनिक तैयारी की आवश्यकता नहीं है हमें कूटनीतिक तैयारी की आवश्यकता भी है क्योंकि ये जो दबाव की राजनीति होती है ये बहुत बड़ी होती है चीन पर भी ये प्रेशर होना चाहिए देखिए आप थोड़ा गौर फरमाइए यहां पर अगर मैं मंगोलिया को छोड़ दूं बस इतना वाला हिस्सा ये हिस्सा चाइना का रशिया के बॉर्डर से टच कर रहा है ये हिस्सा सारा रशिया रशिया का यानी कि रूस का चाइना के बॉर्डर से टच कर रहा है ऐसी स्थिति में जितना बड़ा हमसे चाइना है उससे बड़ा चाइना से कई गुना बड़ा रशिया है और रशिया का सपोर्ट हमें मिला हुआ है अब क्या होता है यहां पर जिस समय युद्ध शुरू हुआ तो निक्सन ने यानी कि प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए ने अपने अपने यूएस एंटरप्राइजेस यूएसएस एंटरप्राइजेस का मतलब है वो जहाज भेजे जिन पर लड़ाकू विमान लैस थे और वो उनका प्रवेश जब हिंद महासागर में दिखाई दिया और उधर से इसने भेजा इटली ने भी भेजा इंग्लैंड ने भी भेजा क्योंकि ये सब देश एक साथ लगे हुए थे क्योंकि कहीं ना कहीं सोवियत संघ में और एक तरीके से यूएसए में आपस में लड़ाई चल रही थी पूरी विश्व व्यवस्था दो हिस्सों में बटी हुई थी और जो सोवियत रूस था ऐसी स्थिति में जो लोग अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे जो लोग रूस को सपोर्ट कर रहे थे वो हिंदुस्तान यानी कि इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे थे तो दम दनाता हुआ यूएस एंटरप्राइजेस लड़ाकू विमानों के साथ हिंद महासागर में दिखाई दिया उधर से यूके का भी आ रहा हिंद महासागर में और ये सब बांग्लादेश के यहां यहां इधर इधर आने लगे और जब ये आने लगे तो हमारा जो नेचुरल मित्र है जिसे हम सोवियत संघ कहते थे पहले आज रूस कहते हैं तो उसके भी हमारे जो वो थे युद्ध पोत वो भी दन दना के आने लगे और जब उन्हें दिखने लगा ये भी आने लगे ये भी आने लगे तो ये सब दन दना के पीछे को भी जाने लगे और ऐसी स्थिति में चार दिसंबर को हमारी भारतीय जल सेना ने यानी कि नेवी ने पाकिस्तान की जो सबसे बेहतरीन पनडुब्बी थी उसे पानी में डुबो दिया उसके कई युद्ध बोध पानी में डुबो दिए गए और जहां यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान की नेवी को नेशनाबूत कर दिया और अब बात आती है 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान से जो आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था जनरल ए ए के नियाजी 
और भारत की तरफ से कर रहे थे जनरल अरोड़ा दोनों में उधर से संदेश आया ढाका से ढाका यानी कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना कहने तुरंत उसने समर्पण के लिए बोल दिया और समर्पण हो गया और यहां पर नियाजी ने ही समर्पण नहीं किया अट्ठानवे हजार कुछ किताबों में तिरानवे हजार मिलते हैं अट्ठानवे हजार या तिरानवे पाकिस्तानी सिपाहियों ने विद हथियार जो भी उनके तोप थी जो भी सबसे सब समर्पण कर दिया गया समझौता हो गया और पूरे विश्व में भारत की वाबा हो गई और सबसे पहला देश भारती था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी अलग देश होने की और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए मात्र कितने साल बाद 47 में पाकिस्तान बना 14 अगस्त 47 में और 16 दिसंबर 1971 में लगभग 23 साल बाद पाकिस्तान में से एक टुकड़ा अलग हो गया जो बांग्लादेश कहलाता है और याद रखिए ये जो बांग्लादेश है और हमारा जो बंगाल है ये लोग सभी बंगाली हैं इनमें आपस में प्रेम भी बहुत है अलग बात है कि हिंदू मुस्लिम में दरारे डाली गई है हिंदू मतलब धर्म के नाम पर इनको मतलब बांटा गया है लेकिन ये लोग इनसे टच करते हैं इनसे नहीं करते थे और विवाद ऐसा था लेकिन जो एक बहुत दुखद घटना है जितने अत्याचार हुए ये पाकिस्तानी लोग इनको काले कहते थे छोटे कहते थे नाटे कहते थे गरीब कहते थे सरकार इनकी अभी मैंने एक नाम लिया आपको नाम था शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान वो थे जिनकी अगुवाई में ये आंदोलन लड़ा गया और जिसको इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया जिसको भारत ने सपोर्ट किया शेख मुजीबुर रहमान नाइनटीन में बांग्लादेश के प्रेजिडेंट बने लेकिन बात घूम फिर के हो ही आएगी यानी 1970 में तक पाकिस्तान में कोई चुनाव नहीं हुआ था और 1971 में जब राष्ट्रपति बने तो 1975 में बांग्लादेश में आर्मी के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया और प्रेसिडेंट हाउस में ही शेख मुजीबुर रहमान को भी मार दिया गया उनके पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया गया उनकी एक बेटी थी शेख हसीना वाजे जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वो उस समय मतलब देश में नहीं थी अपने कहीं बाहर जगह फॉरन में स्टडी कर रही थी अमेरिका में थी बाद में वो वहां से आई तो एकमात्र वो बची देखिए नाइनटीन अब दो में बांग्लादेश में आयोग बनाया गया और दो में कहा गया अभी किन किन लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था तो उनको अब सजाएं मिल रही हैं तो जमा इस्लामी नाम का एक पार्टी है वहां जिन लोगों ने वहां पर उन लोगों का साथ दिया था तो उनमें कुछ को फांसी भी हो रही है और उनको कुछ सजाएं भी दी जा रही हैं तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जहां पर इच्छा शक्ति होती है वहां पर सब कुछ होता हो, होता है अगर किसी वजह से उस समय इंदिरा गांधी थोड़ी मार खा जाती या भारत के लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट ना करते तो ये बांग्लादेश अलग ना बनता और हम दो तरफा पाकिस्तान से घिरे रहते और आप भली बात ही जानते हो कि पाकिस्तान हमें कितना सपोर्ट करता है या हमारा कितना अच्छा मित्र है तो ऐसी स्थिति में ये इच्छा शक्ति का कमाल था अब तक की अब अब बात चल रही है चाइना की जो चाइना पहले देखिए पहले कश्मीर था ये अब भारत सरकार की नीति वर्तमान में कैसी हो गई है उसने ये काम कर दिया ये अब उसने पूरे इस क्षेत्र को लद्दाख बना दिया है लद्दाख यूटी यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को भी एक तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तो यूनियन टेरिटरी बनाकर बनाने का मतलब है कि सारी पावर केंद्र के हाथ में आ गई अब कोई लुंज पुंज सरकार नहीं रह गई है अब मजबूती से फैसले लिए जाने और ऐसी स्थिति में जब जब मजबूती से फैसले ले जाते हैं दोस्तों हमें अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आज भी बहुत सारे लोग देश में कह रहे हैं कि चाइना में बहुत बड़ी पावर है या इस तरीके से अमेरिका उसके साथ है फलाना उसके साथ है ढिमकाना उसके साथ है कोई फर्क नहीं पड़ता हम हिंदुस्तानियों को मजबूत रहना है और हमें किसी मामले में लड़ना नहीं है और हमारे पास आज नाइनटीन वाला भारत नहीं है आज दो वाला भारत है आप देख रहे हैं नई नई परिस्थितियों के लिए हम तैयार हैं अभी नए नए हथियार भी लिए जा रहे हैं क्योंकि सीमाएं मजबूत होंगी तो हमारा आंतरिक मामला तो अपने आप मजबूत हो जाएगा इन परिस्थितियों में बांग्लादेश का जन्म हुआ और उसमें इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाना पड़ा जबकि अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था तो कहीं ना कहीं एक बात और याद रखने की है भारत में आज तक लगातार केवल एक साल के लिए एक बार चुनाव का टाइम पीरियड बढ़ाया गया था हाँ हमेशा लोकसभा के चुनाव समय पर होते आए हैं लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते तो पाकिस्तान में ज्यादा आधे से ज्यादा समय वहां के हुक्मरानों ने आ, आर्मी वालों ने आर्मी के जो पाकिस्तान की आर्मी उसके खून मुंह लगा हुआ है वो जब भी चाहती है वहां के लीडर को कैप्चर करती है आपको एक बात और बता दू 
जिस समय जुल्फी कार अली भुट्टो को जेल में डाला गया था तो यहिया तो जिस समय बांग्लादेश अलग हो गया यानी कि पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया तो यहिया खान को इस्तीफा देना पड़ा और यहिया खान के बाद जो पावर आई जुल्फी कार अली भुट्टो के हाथ में आई और जुल्फी कार अली भुट्टो को अभी तख्ता पलट कर दिया गया वो जनरल अयूब खान ने कर दिया और जनरल अयूब खान जनरल अयूब खान ने जुल्फी कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई तो वहां पर एक सिस्टम है इंडिया में एक अलग तरह का सिस्टम है यहाँ एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ के लोग अलग तरीके के यहाँ की आर्मी अलग तरीके की है यहाँ देशभक्त आर्मी है और एक बात और मैं बता दूं आपको जैसे मान लिया अगर कोई देश हम पर युद्ध करता है हम पर वार करता है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी इतना नुकसान हो जाएगा हमारे इतने लोग मारे जाएंगे क्योंकि आज कोरोना जैसी बीमारी में हम लोग व्यवसाय के लिए लड़ रहे हैं हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं कि आज हमारे पास ये नहीं है भारत में तो कई लोग सुसाइड भी कर चुके हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सुसाइड कर रही है लेकिन मैं आपको एक बात बता दू जिस समय सैनिक लड़ता है वहां तो सैनिक वहां केवल एक बात सोचता है मुझे उसे मारना है उसे केवल अपनी जान की बाजी की भी नहीं रहती उसे सामने वाले की जान की बाजी की रहती है और हम यहां क्या सोच रहे हैं हम अपने कारोबार के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अगर सीमाएं मजबूत नहीं होंगी तो हमारे कारोबार भी मजबूत नहीं होंगे देश मजबूत नहीं होगा छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको देखिए इस जापान छोटा सा जापान है इसने रशिया को भी हरा रखा युद्ध में चाइना को भी हरा रखा है और अगर यूएसए यहां पर है तो चाइना इसने यूएसए पर बम डाला यूएसए ने चाइना पर बम डाला था चाइना सॉरी जापान ने चाइना पर बम डाला था जापान ने यूएसए पर बम डाला था और यूएसए ने जापान पे बम डाला था तो हीरो सीमा नागा साकी पे जो बम डाला था आज वहां के लोग आज भी नहीं भूले हैं और वहां यूएसए को व्यापार करना बहुत बड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ा चाइना के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिस तरीके से हमारी सारी चीजें वहां से आती हैं अगर योग यहां होता है हम योग करते हैं तो चटाई चाइना से आ रही है तो ये बहुत सारी खामियां हैं हमें खुद सोचनी पड़ेंगी देश के लिए हमें खुद काम करना पड़ेगा क्योंकि जैसी जनता होगी ऐसी जनता ऐसे ही देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होगा और मैं आपको इसी बात की इस, इस, इस वीडियो के साथ ये कहना चाहता हूं जो हमने नाइनटीन दोहराया था हम आने वाले समय में कुछ भी धोरा सकते हैं बस इच्छा शक्ति की बात है हम सब साथ साथ हैं जय हिंद जय भारत